Rykëtim së rishë bashkë e dani është koa për biseden e dytë në sot. Ju pare lajmërova dhe më parë që do diskutojmë për kafshët, atë të temën që kishim edhe në hajtë pak, sa kujdesemi për kafshët. Me neve në studio është Silatin Mjeku, veterinar. Silatin mirë se erdhe. Rëndirisht mirë se gjitha. Fillimisht të fëtpës nëse ke kafshë, besoj që ke kafshë në shtëpe. Po, falem dhe e qëmë, familja ime njëve dhe më dhe që moti që marrëm kafsh, kërësisht kafsh e shashlimit, unë e kam qenin, ushtë qenë i tretë që e majnë dhe më thonë, dhe rritë ashtë, është një knasi shumë më madhë, po të kështë një kafsh, shpe. Por, cilat janë kafshët që mësë shumë të imbajnë në shtëpe në Kosovë? Ne, si popull njëve dhe më thonë, prej i kove që i kemi majtë kafsh të ndryshme, po kërësisht kërë trend i fund Kërësisht e në qenë edhe maca, ma dhe avancojnë edhe disa kafsh tjera, po në më thonë nëse marrëm në statistika në përcintje, kërësisht e në qenë edhe macat. Por kafshët që ju i trajtoni mësë shumë të edime, po me dhe materialin që patëm për arinjt, ju merën edhe me arinjt që gjendë në pyllin e arinjve Prishtina, por cilat jo hënë kafshët që gjithë dhe të trajtoni? Ne kërësisht imit fokusum dhe më thonë në qenë në maca, mi po klinika jonë dhe më thonë mërët kërësisht edhe me shpetime në arinjeve, me trajtime në arinjeve dhe edhe oprimin e kushtë, kushtëve sa ma të mirë. Shërbeu me relax. Falem derit shumë. Në klinik dhe më thonë përnohet kërësisht me qenin me macen, në dherë kohë përnohet dhe më thonë edhe me specie tjera, pa ato jenë shumë tralët, që është papagalli, hamsterët e këto. Kërësisht i me të fokusum dhe më thonë në qenin dhe macen. Por sa për gjithësisht kujdesem e ne për kafshët? Sa i trajtoj mirë kafshët? Kovët fundit, kovët fundit dhe më thonë është të bërë një trend dhe më që kafshët kanë një për kujdesit veçant, më në më thonë nëse të zonjë meni se njanë të oriri në familje. Edhe kemi shumë familje të cilat para pra kështë, para se me vendosë të amorin një kafsh në shtëpe, konsulton dhe më thonë me veterinarin se cilat kënë njërat matë leta, të cilat jenë rëzicje, të cilat jenë kushtë, të cilat ne duhet me plëcu që ta pranojmë një kafsh në familje. Janë kryesisht janë të informu me mënyrën në mbajtës, mi po egzistojnë edhe disa pika të cilat kanë nevoj dhe më thonë për këshila, kanë nevoj dhe më thonë me mënyrën se si mjë qasë një kafshës, kanë nevoj me bisedu se qëpar kafshë dojnë më apru ata në familjet e tyre e shumë loj tjera. Do të të janë përgjithsisht për nare të Kosovë, janë të përgjithë shumë për kafshët të cilët imbajnë në shtëpit të tyre? Janë ma shumë se sa që me nëndë përgjithë shumë, përshka kësë momentit që e pranën një kafshë në shtëpe, ajo të bëhet si janë të arë i familjës. Ma ndaj që është shumë lidhën me kafshën, nësa që janë të shumë të përgjithë shumë, dhe janë të lidhën me kafshën, nësa që janë gjenje kushë se diska me ofru vëtëm ma të mirën të mundshme për kafshën. Përmendë që janë disa pika të për cila duhet të informohen, cilat janë këto pika të cilat nuk i dimë pronarët? Fillimisht para se me marrë një kafshë është mirë mu konsultu me veterinarin me lojnë e kafshës, me malsinë e kafshës, me karakterin e kafshës edhe me sanë e tjera. Përshkak se kryesisht është ka fillu trend i urbanizimit dhe njërëzit të shurur të marrë një kafshë urbane. Ma ndaj është mirë mu njohë me problematikat e tyne, me metodat e shërimit tyne, me metodat e parandalimit tyne e tjera. Oshtë mirë dhe më hotë konsultonë se cilat kanë me të qenë, se udhë rëfysi dhe më hotë që kanë me ndikë dhe risa kafshë atarit. Kryesisht dhe më thonë një mirë dhe më thonë prej moshës një mujtë dhe një moshën gjashtë mujtë më artë marrën këshilë. Ma ndaj kafshë afitoj një imunitet e cilë është shumë stabil dhe i qëndrushë për jetën në sajna. Ndërsa, ndodhë shpesh që edhe kafshët ti marim nga rrugat, ti adaptojmë nga rrugat, ti fusim në shtëpe, dhe këtu pa tjetër duhet tjetë kontrola e parte veterinari në momentet që veç e marim, apo jo? Po, kovët punët ka fillu edhe kjo dhe më thot që ta shpëtojmë një kafsh nga rruga, më stalojmë në rrug, ti ofrojmë një stërhem, ti ofrojmë një familje, ti ofrojmë një dashni. Me, dhe më thot, para 5 viteve, kjo nuk ka qenë shumë e shpërë edhe mi, po tash, kemi fillu dhe më thot që ti informojmë edhe ti stimulojmë që ta pranoj një kafsh. Fillimisht, ne edhim që kafsh në rrugë bërëdhin të lira dhe janë mundësia për infekcion është me e madhe. Mi, po, më mitin që e pranoj një kafsh edhe vjen të veterineri, e cili bon disko për kontrola dhe strikte, nuk para që ta së një problem për shëndetin publik. Cira është ndërshta periuda më e mirë, mosha atyre më e mirë për ti marrë në shtëpe? Nëse e analizon bazat përgjithë shme, këta qatë e rrugë që në shumica të rritu, nëse pak herë më në shme taku në i klësh. Mirë po, periuda me e mirë kohore për të rritu një kafsh, është prej moshën 2 moshën, dhe një moshën 4 moshën. Vetëm atëherë në me thë fillon me një atë dashnin dhe i përnorit edhe lidin me të. Për kafshët që preferuan më shumë të kemi në shtëpe, përveç matës dhe qanët, sepse e dim që matët dhe qanët 
gjdo, mësë themi gjdo shtëpi, por të shumë të janë familjet që më bajnë masë dhe qenë në shtëpit e tyre, por qka tjetër do t'ishtë e preferuashme që të më bajnëm në shtëpi? Në varsisht prej dëshirit se njerëzit kanë dhe oprojnë në marën ato, njerëzit ka që mojnë hamstera, për shumë linë, ata që i cilët mirë me një kafez, ma dhe i kryon disa luja që në shumë interesante, mojnë papagallin, kove të funit kam pëllu që të mojnë edhe ndë një gjerë prinë, për ndë një sen tjetër, që është dëshira ati në për të mbajti. Mirë po, avancën nuk është shumë e madhe i qenëve dhe i maca. Nëse si në të përqindi, është dikun 60% një në qatë, 40% një në maca, ndërsa të rrasë atyra jënë ma sporadike dhe ma të vogla. Për gjitha të atë të cilët mbajnë kafsh në shtëpit e tyre, duhet ditur pa tjetër që është kujdesi si kurse ndaj një fëmije, qoft me ushqem, qoft me kontrole, qoft me kujdes dhe gjithë shka tjetër, apo jo? Po, duhet të ketë një kujdes një sojë si një antari familjes, përshka e kse edha i është i gjallë, edha i kodhimbje, edha i smut, edha i dhe më thoj i përjetën gjithë akto si që i po i fëtën një organizë. Ma ndaj është mirë dhe më që të bëndi sa konsulta me veterinarën, që cila është metoda me mire trajtimi, që cila është metoda me mire parandalimi. Ne kryesisht të punojmë bazë të parandalimive të smundjeve, dhe më dhe që mos vjendë dhe i të shpreja një smundje, që cila mundet me rëziku organizmin. Kryesisht dhe më dhe shkojnë a me vaksina dhe parandalimin e smundjeve. Dhe elementizimin, cilat e mbërojmë edhe populatën vazhdimisht dhe më dhe që mos të ketë dhe një epidemie, po dhe një smundje cilat mund Ne e kemi një fakt që jemi të të mëllet të se në nëmbët vitë të e mas luftës, e cili nuk e kemi asë dhe një rastë, e cili mundet me thoqë që ka qenë rëzikë për popolate. Me përjashtim disa sulmeve që kanë qenë të qaj vendë atësak. Kemi borë disa holumtime edhe me institutin e Zvicrës, edhe me institutin tonë, edhe përbesë nuk ka rezultu asë një smundje e cilat është për mushqecu për vendin tonë. Me përjashtim smundjeve në gjithë për i kafshës më kafshë. Do të kemi edhe ndonjë të interesuar i cili mund të nga telefonoj për ndonjë pyetje, për ndonjë personi cili ka kafsh në shtëpe dhe dëshirën një qka të di, pa tjetër mund të shta të amarë një këshil për juve. Do të flasim pak edhe për kostën e mjekimit, sepse përmandëm edhe smundjet që mund të jenë, është arsyshme kostën e mjekimit krasë të ndarë dhe të jetesës që kemi në Kosovë? Kosta e mjekimit një më nërë me qenë sa më real, dhe më thonë bos, dhe më thonë të në gjendjave ekonomike familjare, të më të jenë të marë së është me mirë, po sa i përket mjekimeve të një jenë pak e zmatë të nalta se sa gjdo mjekim tjetër. Përshka kse edhe intervenimit e to, do një specifik, komplet tjetën ndaj gjdo intervenimit që mërë. Të dhe kosta e kësona është në shta më nërë më thonë për dhejnë dhe një pasë mëjtë për qenë me nalta se sa tjera. Mirë, por nuk është një kosta që la nuk është e përbalushme, për dhejnë sa e donë edhe kicef me jetu me ta. Mirë, po, unë e kësha lu gjithë qëtetarët e cilat vishë i kanë, është njëra me mirë dhe kosta me lirë e cilat të ndjekin regullat e veterinarit që atu pështojnë gjithë shka. E pështojnë edhe kopshën pa usmu edhe e pështojnë kosta në familjarët cila mund e të asë edhe një herë mësmu, mësmu prekë. E kemi një qëtetarë që nga telefonuar të dëgjojmë se cila është pyetja e ti. Përshëndetje. Përshëndetje dhe Nina. Përshëndetje, jeni drejt për drejt me emisionin sot. Faleminderit shumë. Cila është pyetja? Avdili në Kamenica. Edhe njerë ju lutem? Avdili në Kamenica. Përshëndetje, Avdeli. Përshëndetje dhe gjithë shikuasi ta në Kamenica. Faleminderit shumë edhe ne mund të shikuasit Kamenica që përshëndet. Faleminderit shumë. Dhe ishta një pikje me abo për zotrinë veterinarin. Po, urno. Po du me pitën për lajve të qenëve, të jena shumë laj qenëve. Po? Cëli laj qenit është ma i rëzikëshëm? Ta që kësha, ju përshëndes. Përshëndesim edhe në ty, faliminderit shumë. Dëshirën të di se cëli laj i qenëve është ma i rëzikëshme? Si qënë nëse nënë me dhe shi që më parim bazës një kafsh nuk ka agresivitet. Ti e dakor që e kënë e kënë bojnë investim atë intervisten me Arusha, edhe shifet që është një gjallet shumë e pështirë edhe me një agresivitet shumë të ma. Por në fakt nuk është. Dhe më thënë, asë një qenë ose tjetër kafsh nuk e ka në genin e vetë ashfejnë një agresivitet. Mirë po dalohet bostë për qisë. Dhe më thënë, që ke racat e vogla, racat e mesme edhe racat e... Nëse njësët ka jo, ka nga ole avancën me kapshim, përshka kështë tua që e ka një kapshim dikun dhe në 3.5 ose 4 të tanë, mirë po nuk e ka atë gjenin e vetë të më shfaktu një agresivitet. Ma ndë i hinë kapsh tjera që është qenë i sharit, pitbullit e këta tjetë. E kemi edhe një telefonat tjetër, përshëndetje. Mirë më nxes, i përshëndetje. Mirë më nxes, përshëndetje me dhe një ty. Një pytje për doktorin e studio. E kam një qenë pre mujsh, e kam blej para tri jove, është i vakcionu, dy jarë, po 
për Gjona Ushimore shumë pak han, e pa ushimin e vetë, e, disa Gjona tira që e qesu, për shumë pak Kosovo në ushqim. Ne informatë në propozim të doktorit. Sigur e, është do të mundohemi që të marim për gjigja dhe për këtë fajnë dirit shumë. Tha që e ka marrë një qanë para 2-3 jave, është 3 muaj, por nuk han fare ushqim. Pa vazhdisht që e ka ushqimin, han fare pak ushqim. Pa vazhdisht që e ka ushqimin adekuat. E përshëndes dhe gjusën edhe fajmë dirit për pytje, më kjo është një dukuri shumë më shprejur të na, cëtë mm -hmm. nuk, nuk hajnë ushqim. Mi po kjo është zakonisht pasi që të bëhet ndërrimi prej një pronorit tjetër, një pronorit tjetër, ose prej familje cilë që i ka qenë tashka a kështu është një ambient komplet i ri, e cilë është shumë i stresum dhe <coughs> nuk pranoj me angrë ushqim. Ta e shumë rezistent, unë e kësha lutat e, pronorat dhe më dhe që të vazhdojnë me të njëtat këshilat satja ka ja veterinare, pasi që pas një periude, a e fitan edhe dashnin edhe fitan dhe më të mangër. Nese, po polim gjithë shkafe që një organizm është i shnush. Qofse vrejnë dhe shka që në kone i shanjë në cila tregon që nuk është mirë, atër e kësha lutë dhe të vizitën veterinare. Atër vetëm pak më shumë dyren dhe dashni, po. që ta ndjej edhe... E, une edhe se dhjetë se ka pak e zma herët, kryu si shë sfidat pak mojnë e njën, dhjetë një është mujtë për parë. Ma ndejtë, më gjithë shkafi stabilizohet. Po dhjetë ato dhe të ketë pak një dyren, për shkak që është një gjallis e vogel, është, nuk është të shumë e informume, nuk është ambientu me ambientin, edhe i kryarën ato, ato pak në cita pronartë, sa të të njerë fëto për të thënë se ne nuk mundë të jadu alë më të thërë. Mirë për masa sajnë e shove dhe që i nako shumë ga bëjmë, sa që kjo është ma e mirë se sa një njerë. Sa është periku dhe adaptimet në këtë rast? Që këta adaptu në shumë shpejt, mm -hmm. dhe më thonë, mirë po kur është i vogë, li vyjë 2-3 mujt, ose dhe në 4-3 mujt, momente që të dinë se konë në ka, pra nërë, ose ne i thujmë i kujdestare në vetë, e cili kome deshtë, kome përgdhelë, kome shetit, kome jepë me hangër, kome kom jepë këtë gjitha ato në vojët sa të këtë që. Me njëre kemi telefonatën tjetër, duke se ka shumë të interesuar që duan të din për, kush, për kafshët të cilat më bajnë në shtëpe për shëndetje. Po për shëndetje. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes edhe juve. Ju për shëndes. Për shëndesin edhe ne ty po ashtu cila është pytja? Pytja për doktorin, delet për shemë, kur të pjellin, masa kove, lypin mund e rëzy pap. Ok, fajnë dirit. Nuk të qova mirë në të patë. Falem dhejtë për pyjtë, mi po une jom doktorit cilë jam fokusum kryesisht në kafshë të shoqërimit, pa ndaj nuk jom në atë pjesë në kafshëve të riprodhimit, apo kjo ma shumë i ta konë një blektorit e cila mundet me ditë periodën prej lindjes dheri në ciklin e dytë ose në barësimin tjetër. Mi po kjo nuk është pyjtë e cila ka mund në qasi mu përgjithë ndo. Selatin, jeni pjesë e ndo një shoqar organizate për mbrojtje në kafshëve? Po, unë e përnoj për poru pausë, në organizatën me apë kuqysh me mbot për mbrojtën e drejtave të kapshve, edhe ti je informu me që ne kemi mërë disa për aksione për shpëtimin në arinjeve, shpëtimin e ujko, shpëtimin e luanit, ashtë që kemi pas kovët mundit. Mi po, jam edhe me këta të bashkuarit për kapshve, që zhë vashtë i mishti për krajnë, që që dalëm sa ma shumë dim kafshve. Ne e patëm materialin për arinjët edhe patëm po ashtu edhe një deklarat të shkurëtër nga ju, kështu që si është të punash me arinjë, sepse dhjetë që është bërë shpëtimi në nëtë mdjetë arinjëve dhe ata të ashtë më janë pjesë e pyllet arinjëve Prishtina. Për 5 vitë është bërë një punë shumë më madhë, më thamë, në shpëtimi dhe arinjëve. Me të vërtet, për mua ka qenë një sfit shumë më madhë në pjëllim kër ku më fillu të punoj si veterinar, pasi që është hera par, edhe në nivellin e vendit është hera par që një veterinar bala ka qotë me një gjales ose me një kafshë që cila është maqë rëzik shmërit në altë. Mi po, me kalimin në kohës është bo një një knetësia jam, një acela posë mërë më ato dhe që ishë një vetën si zbrazët. Kemi bo shpëtimin e nana më të arinjëve, kemi pas të fidat në dërëshme, kemi pas kryesisht në Shqipni, kemi pas disa kanjere dhe pak në cipë më vaja me pronarë, që në këna pas konfliktet më vaja, dhe isa kemi arrit për shpëtimin e arinjëve. Mirë po tash, me kalimin e viteve, e kemi bo kontrola gjitho herë dhe më thotë të shofëm se sa po mundu më rehabilitu ato. Kemi arrit një pikë shumë të na që kërë arinjët gëzoj një shëndet shumë të mirë. Dhe kjo është lajmë më i mirë, sepse tashma ata vërtet të gëzoj një shëndet të mirë. Sletin, falem dirit shumë që ishe pjesë e programit tonë, falem dirit që ndave gjithë këto informacione për shikuasit tonë. Falem dirit, Adelina, edhe për juve, edhe për tesen që më të bërë, edhe për shëndes. Do të akuemi sërish me këshilat të tjera në emision, sa u për këtë kafshëve.